जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्याय दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र परमागम से बीजम निषेध जात्यंद सिंदूर विधान सकल नय विल सिताम विरोध मथनम नमाम्यने का विरोध मथनम नमाम्यने का पुरुषार सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अहिंसाणु व्रत और सत्याणु व्रत ये दो प्रकरण अपने यहाँ अपेक्षित विस्तार से पूरे हो चुके हैं और काफ़ी चर्चाएं हमने इनके संदर्भ में की है हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में तो बहुत विस्तृत चर्चा हुई असत्य के संदर्भ में और सत्य के संदर्भ में भी इतनी बात तो हमारे ख्याल में आ गई कि जिसमें रंच मात्र भी दूसरे को पीड़ा पहुंचती हो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए जहाँ निंदा हो जहाँ आलोचना हो या जो वचन किसी की निंदा और आलोचना करने वाले हो उन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए देखिए सर्व सावध्य वचनों का त्याग करने में यदि आप समर्थ नहीं हैं तो ये कह रहे हैं कि भोगोभोग के निमित्त सावध्य वचनों का तो त्याग कीजिए भोगोभोग के छोड़ करके बाकी के वचनों का तो त्याग कीजिए आप इस तरह से यहाँ कुछ शिक्षा दी गई अचौर्याणु व्रत 102 नंबर श्लोक से प्रारंभ हो रहा है हम जानते हैं चोरी का अपोजिट है अचौर्य और साथ में शब्द जुड़ा हुआ है अणुव्रत और हम यह भी जानते हैं कि अणुव्रत अणुव्रत शब्द का प्रयोग श्रावकों के लिए होता है महाव्रत शब्द का प्रयोग मुनिराजों के लिए होता है तो यहां अचौर्य अणुव्रत इसका मतलब चोरी के आंशिक त्याग की चर्चा करेंगे पहले चोरी को समझ लीजिए चोरी क्या होता है जब तक चोरी नहीं समझ में आएगी तब तक त्याग किसका करेंगे बिना जाने हुए त्याग नहीं किया जा सकता है और सच में तो पर को पर जानना ही त्याग होता है ये तो वास्तविकता है 102 नंबर का श्लोक तीसरे स्टेय माने चौर्य पाप का वर्णन तीसरा पाप है चौर्य चोरी उस पाप का वर्णन करते हैं अवितीर्ण से ग्रहण परिग्रह से प्रमत्त योगाद्यत तत् प्रत्ययम से हम सैव च हिंसा वधस्य हे तो अन्वयार्थ यत माने जो प्रमत्त योगात प्रमाद कषाय के योग से अवितीर्ण से बिना दिए परिग्रह से स्वर्ण वस्त्रादि परिग्रह का ग्रहण ग्रहण करना है तत्स्तेम प्रत्ययम उसे चोरी जानना चाहिए चोरी समझ लो आप उसे चैसा एव वधस्य हेतुत्वात हिंसा और वही वध का कारण होने से हिंसा है चोरी की बात कर रहे हैं हिंसा को तो साथ में लाएंगे ही ये तो हम सब अब तक स्पष्ट कर ही चुके हैं अपने उपयोग में कि ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तो हिंसा और अहिंसा की चर्चा होनी है 
चर्चा झूठ की की वहां भी चोरी चोरी की बात करने वहां भी हिंसा की बात करने लग गए यहाँ चोरी की बात कर रहे हैं यहां भी हिंसा की बात करने लग गए हिंसा किसका नाम है तो बोले प्राण घात का नाम तो चोरी में भी हिंसा सिद्ध करेंगे कैसे सिद्ध करेंगे बोले प्राण घात से हिंसा सिद्ध करेंगे सबसे पहले चोरी की परिभाषा बतला दी प्रमाद कषाय के योग से प्रमाद भी है और कषाय का योग भी है प्रमत्त योगात बस ये तो सूत्र है प्रमत्त योगात प्रमाद के योग से प्रमाद से और योग से ऐसे दोनों भी लगा सकते हो प्रमत्त योगात प्रमाद और योग से क्या होता है निमित्त बनेंगे चोरी में हिंसा में भी प्रमाद और योग निमित्त बनते थे झूठ में भी प्रमाद और योग को निमित्त कहा गया और चोरी में भी प्रमाद और योग को ही निमित्त कहा गया है क्या चोरी में भी प्रमाद और योग ही निमित्त बनते हैं तो जहां प्रमाद होगा जहां कषाए होंगी इनका जहां योग बनेगा और बिना दिए हुए वस्तु का ग्रहण किया गया बिना दिए गए स्वर्ण परिग्रह आदि का ग्रहण करना उसे चोरी जानना चाहिए भाई साहब बाल बोध पाठमालाओं के अंदर पढ़ते हैं हम लोग पढ़ा है आप लोगों ने भी पढ़ी होगी बहुतों ने मुझसे पढ़ी होगी बाल बोध पाठमाला भाग दो दूसरा पाठ है पाप वाला और तीसरा पाठ है कषाय वाला पाप वाले पाठ में कहते हैं ऐसी परिभाषा बतलाते हैं पाप की चोरी पाप की किसी की पड़ी हुई रखी हुई भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना या उठा करके किसी और को दे देना चोरी कहलाता है बहुत गंभीर मुद्दा है भाई साहब हमें मालूम है आप चोर नहीं है हमें मालूम है हमारी सभा में चोर लोग जिनवाणी सुनने के लिए नहीं बैठे लेकिन चोरी का पाप लग रहा है या नहीं बनारसी दाल जी की सूक्ष्म व्याख्या तो इस प्रकार की है वे तो कहते हैं प्यार सो पराई सोज गई बेकी चाह चोरी प्यार से किसी भी पड़ी हुई वस्तु को लेने की जो चाह मन में है उसका नाम चोरी है पर को अपना बनाने की जो चाह है ये चाह चोरी है पराई वस्तु को ग्रहण करने का जो भाव है उस भाव को चोरी कहते हैं ग्रहण करने का भाव ये भाव मात्र चोरी है और इसमें मालिक की अनुमति के बिना ग्रहण किया है अदत्ता दानम स्तेम बहुत गजब की व्याख्या है अदत्ता दानम बिना दिए हुए को ग्रहण कर लेना वो चोरी कहलाता है दिया नहीं और आपने ग्रहण कर लिया अब मुझे बतलाइए वीनू भाई रोड पर चलते हुए आपको 2000 का नोट मिला बोलो उठाना कि नहीं उठाना नहीं दिन में मैंने बात की थी पुरुषार्थ के संदर्भ में वो अलग मैटर था दिन में जिन लोगों ने व्याख्यान सुना होगा उसमें मैंने चर्चा की थी पुरुषार्थ के बारे में कि उसे देखते हुए चले जाना इसमें पुरुषार्थ है कि उठाने में पुरुषार्थ है वो अलग बात थी अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी उसे उठा लिया चोरी का पाप लग रहा है कि नहीं नहीं साहब हम अपने पास नहीं रखेंगे एक काम करेंगे मंदिर की गोलख में डाल देंगे तो भी चोरी का पाप लग रहा है हम उसे उठा करके किसी गरीब आदमी को दे देंगे जरूरतमंद को दे देंगे बोले तो भी चोरी का पाप लग रहा है ये क्या है जनागम उठा के मंदिर में डाल देने में भी चोरी का पाप लग रहा है मंदिर में डालने में भी चोरी का पाप लग रहा है गरीब असहाय व्यक्ति को दे देने में भी चोरी का पाप लग रहा है अरे यदि तुझे मंदिर में डालने का ही भाव आ रहा है तो अपनी कमाई में से क्यों नहीं डालता है तुझे यदि गरीब की हेल्प करने का परिणाम आ रहा है हे जीव यदि गरीब की सहायता करने का परिणाम आ रहा है तो अपनी इनकम और अपनी आजीविका में से क्यों नहीं उसे देता है किसी गरीब व्यक्ति की सहायता क्यों नहीं करते हैं लेकिन हमें तो मिल गया है ना 
हम दे करके पुण्य भी कमाना चाहते हैं और पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते हैं ये मायाचारी थोड़ी ना चलेगी यहां जिन धर्म में इसे तो मायाचारी करेंगे जेब से एक पैसा भी लगा नहीं और उठा करके दे दिए आपने आपको क्या अधिकार है किसी की वस्तु को उठा करके किसी और को दे देने का क्या? आपका प्रश्न हो सकता है कि हमें क्या करना चाहिए नहीं उठाना चाहिए बस सीधी सी बात है उठाए ही क्यों हम किसी की पड़ी हुई वस्तु है ना कि आप पुलिस को दे दे वे वो भी नहीं चलेगा कि क्या बात कर रहे हो साहब दो हजार का नोट पुलिस वाले को दे दोगे आपको क्या लगता है वो आदमी को तलाश करके जिसका गिरा है उस तक पहुंचाएगा हिंदुस्तान है अरे हमें क्या लेना देना अपना नहीं है ना सीधी सी बात है ना जो अपना नहीं है उसके प्रति हमारा इस तरह का भाव क्यों जो वस्तु हमारी नहीं है उसे अनदेखा करके निकल जाइए नहीं आना चाहिए सज्जनों को भाव नहीं आता है इस प्रकार का अचौर्य अनुव्रत के धारी व्यक्तियों को इस प्रकार का भाव नहीं आएगा चोरी का पाप लग रहा है अभी तो फिर अनार अनाप शनाप जो चोरियां हो रही है उसका तो कहना ही क्या कितने प्रकार की चोरी ऐसी होती है जिस चोरी को आप चोरी ही नहीं समझते जिसमें आपको लगता ही नहीं है इसमें क्या चोरी है ऑफिस का पेन उपयोग में ले लेना आपको चोरी नहीं लगता है ऑफिस का टेलीफोन उपयोग में लेना पर्सनल उपयोग में लेना आपको चोरी नहीं लगता है वहां की कॉपी पेन डायरी आदि को अपने निजी उपयोग में ले लेना आपको चोरी नहीं लगता है माने सोचिए जरा टैक्स की चोरी हमारे को चोरी नहीं लग रही है गवर्नमेंट की चीज को कहीं भी ले लेना हमारे को चोरी नहीं लगता है उसे तो हम अपना अधिकार समझते हैं इस पर तो हमारा अधिकार है मंदिर में रखे हुए ग्रंथों को अपना अधिकार समझते हैं हम उठा करके घर में ले आते हैं नहीं भाई मंदिर के और यदि कोई ज्यादा बात हो जाती है तो ऐसा कहने लगते हैं मंदिर का ग्रंथ था अब घर ले आए तो हमने तो गोलक में पैसे डाल दिए तो मंदिर क्या कोई तुम्हारा विक्रय केंद्र खुला हुआ है मंदिर से कोई भी ग्रंथ ले आओगे आप और गुल्लक में पैसे डाल दोगे चोरी का पाप लग रहा है चोरी का पाप लग रहा है भाई साहब सावधान रहे बहुत तरह की बातें हो सकती है अनगिनती बातें दिमाग में उछलती हैं जब ऐसे प्रकरण चलते हैं तो सावधान रहना मुझे याद आता है चाणक्य का प्रसंग सुना होगा आप लोगों ने चाणक्य का एक प्रसंग ख्याल में आ रहा है चाणक्य से कोई मिलने के लिए आए सज्जन व्यक्ति ऑफिस का काम कर रहे थे दीपक जला हुआ था बंद कर दिया आए कोई सज्जन बैठे बैठी आप बैठी जब वे सज्जन आकर के बैठे तो उन्होंने अपना दीपक बुझाया और बगल में एक दूसरा दीपक रखा हुआ था उस दीपक को जलाया हो गया क्या कह रहे हैं वह आदमी आश्चर्य में था यार ये अजीब पागल है ये कैसा पागल आदमी है मैं किससे सलाह लेने के लिए आ गया हूं एक दीपक को बुझा दिया और दूसरा जला दिया ये क्या कर रहा है उससे रहा नहीं गया उसने पूछ लिया आपने ये क्या किया पता है पलट करके क्या जवाब दिया अचानक की, की बात कर रहा हूं मैं दो चार दिन पहले भी नाम लिया था मैंने कोई जैन व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं लेकिन लौकिक में भी इतना सदाचार और इतनी नैतिकता हो सकती है ये तो हमारी कल्पना में भी नहीं आता है तो फिर बात क्या होगी पता है चाणक्य ने क्या कहा उसका जवाब था कि तुम्हारे आने के पहले मैं राज कार्य कर रहा था और राज कार्य करते समय जो दीपक जल रहा था उस दीपक में जो तेल था वे सरकारी खर्च वाले आया हुआ तेल था सरकारी खर्चे से और अब जो मैंने दीपक तुम ही मेरे पास में आ गए हो चर्चा करने के लिए आ गए हो अपनी घर गृहस्थी की इधर उधर की बातें करेंगे गप्पे लड़ाएंगे तो सरकार के पैसे से जो तेल जल रहा था मैंने उसे बुझा दिया और अपनी आजीविका और अपनी इनकम से जो तेल था उस तेल को मैंने जलाया यहां उस दीपक को मैंने जलाया बोलो सोच सकते हैं इस तरह की बात 
इतनी उत्कृष्टता हो सकती है चिंतन में गांधी जी और तिलक के बारे में भी इस तरह के प्रसंग बनते बहुत बातें मिलेंगी आपको आप थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके देखेंगे तो आपको अपनी ही गलतियां अपनी ही कमियां नजर आने लग जाएगी कि ये चोरी हो रही है ये गलत है ये इसमें निर्माल्य का दोष लग रहा है मंदिर की वस्तु को मैं निजी उपयोग में कैसे ले सकता हूं इसमें चोरी का पाप लग रहा है पढ़ने के लिए मंदिर के शास्त्र ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं आप यदि मंदिर से कोई शास्त्र पढ़ने के लिए लेकर के आना चाहते हैं तो आप वहां के पदाधिकारियों से पूछिए आप उसके अंदर एक पर्ची लगा करके आइए कि इस ग्रंथ को कोई पढ़ तो नहीं रहा है हम इसे ले जाना चाहते हैं तीन दिन बाद में हम इस ग्रंथ को लेकर के जाएंगे यदि कोई आपत्ति नहीं हो तो हम पढ़ करके वापस ला करके रख देंगे हो सकता है उस ग्रंथ का कोई स्वाध्याय कर रहा हो जिन मंदिर में बैठकर हो सकता है वहां किसी के स्वाध्याय में उपयोग में आता हो और हम उसे ले जाए उसके अंतराय पड़ेगा वो ये विचार करेगा देख करके ग्रंथ कहाँ चला गया वो तलाशेगा उसके प्राण पीड़ित होंगे उसमें हिंसा का भी पाप लगेगा और चोरी का पाप तो लगता ही है सोचिए गंभीरता से ये व्यक्तिगत सोचने की चीजें हैं लेकिन बातें बहुत सारी हो सकती है सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि बिना पूछे उठा लेना तो महा अनर्थ का कारण है ही यहां तो हम छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं पेन ले लिया किसी व्यक्ति से वापस लौटाया नहीं पेन ले लिया और लौटाया नहीं भूल गए अपने पास ही रह गया अब पेन जैसी चीज क्या देना यार क्या फर्क पड़ता है क्या बात कर रहे हो आप किसी की डायरी ले ली हमने पढ़ने के लिए किसी से पुस्तक ले ली पढ़ने ने के लिए किसी से सीडी ली सुनने के लिए वापस लौटाई नहीं हमने अब भूल गया होगा अब बात आई गई हो गई अब रहने दो यार रख लो अब उनके क्या फर्क पड़ता है वो तो पैसे वाले हैं वो तो संपन्न व्यक्ति हैं उनके क्या फर्क पड़ता है नहीं हर व्यक्ति के फर्क पड़ता है आपको ये कोई अधिकार नहीं है स्वयं अपने ही चिंतन से इस तरह की बात विचार करने का ये चोरी चोरी है ये कहा, कहा चोरी का पाप लग सकता है देखिए नीचे इन्होंने कह दिया बिना दिए हुए ग्रहण करने का नाम चोरी है और वही वध का कारण होने से हिंसा भी है अभी टीका पढ़ते हैं टोटरमल जी देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आगे दोनों प्रकार की बातें करेंगे यहां हिंसा की बात भी करेंगे और चोरी को भी बहुत अच्छे से समझाएंगे यदि मंदिर से मांग करके पुस्तक लाई जाती है ना तो चोरी का दोष नहीं लगेगा लेकिन आपको ये देखना चाहिए वो पुस्तकें मंदिर के अंदर कितनी है कोई स्वाध्याय तो नहीं कर रहा है किसी किसी व्यक्ति के पढ़ने में अंतराय तो नहीं आएगा और वहां के पदाधिक मतलब जो भी है आप व्यवस्थित रीति से उसे लेकर के आए तो ठीक है लेकिन उठा करके गुल्लक में पैसे डाल देना ये समझदारी का काम नहीं है टीका यत प्रमत्त योगात अवितीर्ण से ग्रहण तत्स्ते प्रत्यम चाव हिंसा भवती वधस्य हेतुवात वधस्य हेतुवात वध का कारण होने से क्या वध का कारण होने से वो हिंसा भी है ऐसा यहां कह रहे हैं मंदिर में वास्तव में तो यदि आप मंदिर के पदाधिकारी हैं यदि आप मंदिर के अध्यक्ष मंत्री हैं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए एक रजिस्टर की व्यवस्था होनी चाहिए बाकायदा ग्रंथ भंडार जैसा होना चाहिए साहित्य भंडार जैसा होना चाहिए हम किसी के पढ़ने में अंतराय नहीं करना चाहते और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आपके भी पढ़ने में कुछ बाधा पहुंचे आपके पास में घर में पुस्तक नहीं है आप मंदिर में बैठ करके पढ़िए ना बहुत अच्छी बात तो यही है मंदिर में बैठ करके पढ़िए और मंदिर में ही रख दीजिए और फिर भी जो अध्यक्ष मंत्री और पदाधिकारी हैं उन्हें इस तरह की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए रजिस्टर रखा हुआ हो उस अलमारी में जिस अलमारी के अंदर ग्रंथ रखे हुए हैं हर जगह की मंदिर की व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की होगी कहीं बहुत सारे ग्रंथ होंगे कहीं थोड़े से होंगे कहीं एक अलमारी होगी तो आप वहां देख करके सावधानी पूर्वक उसमें नोट करके आइए अब हम कहां तक बतलाए हमने तो कह दिया भाई आप अपनी 
उपयोग से और अपनी बुद्धि से लगा लीजिए हम तो टीका पढ़ रहे हैं देखो यहाँ द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को घटित कर रहे हैं इसमें चोरी के अंदर द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा किस प्रकार से घटित होती है प्रमाद के योग से ये प्रमाद के योग वाली चर्चा तो आपको सब जगह पर मिलेगी प्रमाद के योग की चर्चा इसलिए आपको आगे तक मिलेगी क्योंकि चोरी के परिणामों में भी प्रमाद कषाए हैं प्रमाद के योग से बिना दिए हुए स्वर्ण वस्त्र आदि स्वर्ण वस्त्र आदि परिग्रह का ग्रहण करना ये चोरी है वस्त्र ग्रहण कर लिए किसी की गाड़ी लेकर के चले गए ऑफिस में किसी का हेलमेट रखा हुआ रहता है हेलमेट उठा करके लगा करके चले गए गाड़ी की चाबी पड़ी हुई थी चले करके चले गए मंदिर के नीचे चप्पलें खुली हुई थी चप्पल पहन करके आप वॉशरूम चले गए इसमें भी दोष लगता है किसी और की चप्पल पहन करके चले जाने में भी दोष लगता है खुद की पहन करके जाओ आप दूसरे की पहन करके चले गए और वो मंदिर से बाहर निकला उस वो ढूंढ रहा है वहां और आप तीन मिनट बाद में आएंगे तब तक उसके प्राणों की पीड़न का पाप किसको लगेगा मैं तो निर्दोष जीवन जीने की भावना भा रहा हूं कितना निभ सकता है और कितना निभा सकते हैं इस बात को थोड़ा सा आगे देखेंगे मंदिर का पंखा घर में लाइट नहीं आ रही थी चलो मंदिर चल चलते हैं वहां एसी भी है वहां पंखा भी है वहां व्यवस्था भी है वहां बैठ करके वहां हॉल में बैठ करके अपन चला लेंगे और बैठे रहेंगे क्या सोचते हैं लोग इस तरह का आपको चोरी का पाप लग रहा है मंदिर में आप पंखा चला करके बैठ गए हैं आप बैठे हैं तब तक तो ठीक है लेकिन उठ करके जा रहे हैं तो बंद करने की जवाबदारी भी अपनी बनती है लाइट बंद करने की जिम्मेदारी भी अपनी बनती है वो मंदिर किसी और का नहीं है मंदिर हमारा है ही मंदिर की चटक से तेल निकला हुआ घर ले ये भी चोरी सब दोष है सदोष है ही माने उन उन सबके अंदर इस तरह का दोष लगेगा मंदिर के नारियल मंदिर की सामग्री बेचना खरीदना ले लेना उनको उपयोग में लेना विवेक रखो भाई बिना विवेक के काम मत करो मंदिर के नारियल सस्ते मिल जाते हैं मंदिर में चढ़े हुए नारियल को दोबारा खरीद लो आप जा करके बाद में का महीना शुरू होने वाला है और वो रक्षाबंधन और उससे पहले कोई विधान हुआ था मंदिर में बहुत सारे नारियल चढ़े थे मंदिर वाले ने जाकर के उसको बेच दिए उससे हम खरीद लाए रक्षाबंधन में उपयोग कर लिए क्या कर रहे हो आप नौटंकी सब मतलब कहां कहां तक बचे मतलब बचने के लिए स्विवेकी हेतु है बस इतना समझ लो स्वर्ण आदि वस्तुओं के परिग्रह के संदर्भ में कही है यहां तो मंदिर के लड्डू खरीद लेता है <laughs> क्या कहो स्वर्ण आदि वस्तु को स्वामी की आज्ञा के बिना चुरा लेना अब देखो एक तो हो गई चोरी डायरेक्ट चोरी है एक तो उठा करके ले गए हम भावना में चोरी थी इंटेंशली व्यक्ति चोरी कर रहा है चोरी करने की भावना थी उसकी अब ये कह रहे हैं दूसरी चीज भुला देना सामने वाले को भूल गया वो पड़ी हुई उठा लेना मैंने कही नहीं पड़ी हुई उठा लेने वाली बात ये भी चोरी है जबरदस्ती से ले लेना जबरदस्ती ले ली आपने किसी से किसी की रखी हुई कोई चीज अभी जो जबरदस्ती से ले लेने वाली बात है ना इसमें तो मैंने शायद पहले आप लोगों के बीच में खुलासा किया होगा दान भी यदि आपने जबरदस्ती लिया है आपने पैसा यदि जबरदस्ती लिया है तो वो भी चोरी के अंतर्गत आएगा बोलो मंदिर के शास्त्रों को यदि कोई फेंक रहा है आप उन्हें अपने घर में ला सकते हैं मंदिर से यदि वहां के मंदिर के पदाधिकारियों ने निकाल दिए हैं आप उन्हें अपने घर में ला सकते हैं सम्मान बहुमान पूर्वक अपने घर में विराजमान कर सकते हैं जबरदस्ती करके ले लिया दबाव डाल करके ले लिया आपने सामने वाले व्यक्तियों से आपने फोर्स करके लेने लग गए आपको देना पड़ेगा साहब ये व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी साहब इतनी व्यवस्था तो आपको मंदिर के लिए करनी पड़ेगी हम कह रहे हैं ना आपको इतना तो आपको हमारा कहना मानना पड़ेगा 
इतना ग्यारह हजार दे सकता हूं नहीं नहीं आपको तो इक्कीस हजार से कम तो लेंगे ही नहीं हम एक लाख दे सकता हूं कि नहीं नहीं तीन लाख लिए बिना नहीं जाएंगे तीन लाख तो आपको देने ही पड़ेंगे अब इतना तो हमारा मानना ही पड़ेगा हम पंच लोग मिलकर के आए हैं तुम्हारे पास में मैंने इन बातों को डाके की उपमा दे करके डाका डालने की उपमा दे करके पहले आपके बीच में सिद्ध किया है धार्मिक संस्थाएं जहां जगह जगह इस प्रकार के कार्य होते हैं जहां दान दक्षिणा ली जाती है उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आप लीजिए भाई देखिए मंदिर चला रहे हैं संस्था चला रहे हैं ट्रस्ट चला रहे हैं बिना दान के तो चलती नहीं है आप दान के लिए अपील कीजिए यदि आप ट्रस्ट चला रहे हैं आप मंदिर बना रहे हैं आप निर्माण कार्य करवा रहे हैं आप लोगों को कहिए जरूर कहिए आप आप मंदिर के पदाधिकारी हैं आप ट्रस्टी हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है आप जरूर कहेंगे और कहना ही चाहिए लेकिन सामने वाले को अपनी भावना के अनुसार देने दीजिए नहीं नहीं साहब थोड़ा दबाव डालने से भाव बन जाते हैं सामने वाले व्यक्ति के दिए तो तभी है ना उसने खुद ने ही तो दिए हैं नहीं चलेगा चेतन भाई ध्यान है आपको चलेगी नहीं ये बात बिल्कुल भी वापस सुनाऊ घर पहुंच गए लेने के लिए पांच आदमी मिलकर के चोर और डाकू में क्या फर्क होता है चोर चुपचाप आता है डाकू सूचना देकर के आता है इतने तारीख को इतने बजे पर्ची फेंक करके जाता है कल आएंगे तुम्हारे यहां आप सोचो जरा खतरनाक बात कह रहा हूं मुझे मालूम है <laughs> कोई कोई व्यक्ति को बुरा भी लग सकता है लेकिन बात तो सच्ची है ऐसी वो आया आपके यहां और आकर के डाकू आए घर में हाथ में बंदूक थी आपको कहा भैया जा निकाल तिजोरी से निकाला तो ताला खोल खोल दिया सामान निकाल निकाल दिया थैले में भर भर दिया बाहर पहुंचा करके आ चल गाड़ी में रख रख दिया अब चले मुड़, मुड़ करके मत देखना पीछे अंदर चला जा रिपोर्ट लिखवाता है थाने में रिपोर्ट लिखवाता है पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिलते कहां से मिलेंगे फिंगरप्रिंट्स हाथ तो लगाया ही नहीं है उसने अच्छा यदि वो व्यक्ति कोर्ट में ये कहे साहब सच बताऊं क्या बिना दिए हुए लेने का त्याग है मेरे चोर नहीं हूं मैं मैंने पाठ मालाओं के अंदर परिभाषा पढ़ी है बिना दिए हुए वस्तु को नहीं लेना इसीलिए तो डाका डालने लगा हूं मैं बिना दिए हुए नहीं लेता हूं सामने वाले ने दिया है तुमने धमका धमकाया जरूर था लेकिन दिया तो इसने ही था फिर अपने ही हाथ से दिया है वो भी चोरी कहलाता है दबाव डाल करके प्रेशर बना करके किसी से लेना वो चोरी कहलाता है इसलिए भाई दबाव नहीं प्रेशर नहीं सहजता में होना चाहिए काम इन्होंने ये शब्द दे दिया यहां जबरदस्ती से ले लेना ये टोडरमल जी के शब्द है जबरदस्ती से ले लेना और आगे क्या शब्द है अथवा जिस तिस प्रकार बिना दिए ले लेना चोरी है और वही चोरी हिंसा भी है क्योंकि अपने तथा पर जीव के प्राण घात का कारण है अपने भी प्राण घात का कारण है और पर जीव के भी प्राण घात का कारण है दोनों के ही प्राण घात का कारण है द्रव्य प्राणों का घात भी है और भाव प्राणों का घात भी है इस चोरी में इसीलिए तो चोरी को हिंसा कहा गया है चोरी को हिंसा कैसे कह रहे हैं आप उसको सिद्ध किया यहां भावार्थ में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है देखिए बात तो आपकी सच्ची है भाई साहब बिना दबाव के तो कोई भी नहीं देता है रमेश जी साहब बिना बिना दबाव के दान नहीं देता है लेकिन एक लिमिट होती है ना थोड़ा सा फोर्स कर दे यार दे दो ना देखो यार आप देख लो आपकी भाव हो तो यहां तक तो चलेगा देना ही पड़ेगा माथे पर बैठ करके तो फिर नहीं चलेगा क्या बोलो वो थोड़ी नहीं चलेगी बात भावार्थ पढ़ रहा हूं भावार्थ नीचे देखिए पेज नंबर वही है 127 गुजराती का लिखा था हमारे उल्लास भाई ने अभी शायद 
अपने को चोरी करने का भाव हुआ अपने को चोरी करने का भाव हुआ वह भाव हिंसा है अभी यहां हिंसा ही हिंसा के ऊपर घटित कर रहे हैं चोरी करने का भाव भी तो हिंसा है चोरी है चोरी करने का जो भाव है आपको जो चोरी करने का भाव आ गया है वो भाव कैसा है और गजब की बात करूं थोड़ी सी अलग हट करके कितने कितने लेवल पर चोरी हो रही है आज चोरी करने का भाव आया पंद्रह मिनट बाद फिर चोरी करने का भाव आया अभी चोरी करने का भाव आया तो चोरी का पाप लगेगा या नहीं लगेगा पंद्रह मिनट बाद दोबारा चोरी करने का भाव आया तो दोबारा पाप लगेगा या नहीं कि लगेगा तीन दिन बाद फिर आपको उसी वस्तु को चोरी करने का भाव आया तो चोरी का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा देखिए हिंसा के संदर्भ में जितने प्रकार के भंग बनाए गए थे हिंसा के संबंध में जितनी विस्तार से व्याख्याएं की गई थी या चोरी के संदर्भ में उन सारी बातों को अप्लाई किया जा सकता है सारी बातें अप्लाई हो जाएगी वैसे की वैसे मल्टीपल हो रही है वो चीज रिपीट हो रही है वो चीज जितनी बार भाव बनेंगे उतनी बार चोरी का पाप लगेगा जितनी बार भाव बनेंगे उतनी बार चोरी का पाप लगेगा एक मिनट के अंदर यदि आपने 25 बार विचार कर लिया ये जा क्यों नहीं रहा है ये जाए तो चोरी करूं ये जाए तो चोरी करूं निरंतर पाप लग रहा है आपको चोरी करने का ये कैसे कैसे मल्टीपल हो रही है ये चीज माने कितनी खतरनाक बातें हैं और ये जो कुशील का भाव है चोरी का भाव है हिंसा का भाव है हत्या का भाव है मार देने का भाव है झूठ बोलने का भाव है ये एक बार तो विकल्प आकर के छूटता नहीं है ये तो धारा प्रवाह रूप से चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है बोलो टोटरमल जी ने लिखा विषय सेवन में अभिलाषा मूल है अगले प्रकरण में करेंगे ब्रह्मचर्य के अंदर चर्चा उसकी लेकिन अब सोचिए आप जरा अभिलाषा मूल है कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं बोले प्रवृत्ति तो तेरी नहीं हो पाएगी लेकिन अंदर की जो अभिलाषा है वो मूल कारण है जैसे विषय सेवन के अंदर मूल कहा है उसी तरह से चोरी में मूल समझना चोरी में मूल कारण तो तेरी अंतरंग वासना का परिणाम है अंतरंग परिणामों की निरंतरता है तारतम्य रूप उतार चढ़ाव जो चल रहे हैं चोरी का पाप है निरंतर हर समय चोरी का पाप है निरंतर चोरी का पाप लग रहा है अब ले लू अब ले लू अब उठा लू अब उठा लू अब उठा करके ले जाऊं ले ही लेता हूं क्या चल रहा है भाई साहब ये कितनी बार चोरी लगेगी कितनी बार चोरी का पाप भुगतेगा बोलो रिश्वत लेना देना भी शामिल है इन सब बात सब सारी बातें शामिल है उन सब चीजों में गवर्नमेंट टैक्स दुनिया भर की बातें और यदि विशेष आपको जानना हो तो ये अपने जो तत्वार सूत्र का सूत्र है ना कौन सा सूत्र है तत्वार सूत्र का एक तो है आदत्ता दानम स्थेयम और एक अचौर अचौर्याणु व्रत के संदर्भ में क्या है तदाहता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानो अनुमान प्रतिरूपक व्यवहार ये एक सूत्र दिया उमा स्वामी आचार्य देव ने स्टेन प्रयोग तथा हर्ताधान स्टेन प्रयोग स्टेन माने चोरी स्टेन प्रयोग तथा हर्ताधान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानो अनुमान प्रतिरूपक व्यवहार कितनी बातें आ जाएगी उसमें ये सब आएगी इसी के अंतर्गत चलेंगी सारी बातें देखिए हिंसा संबंधी इस प्रकरण को स्पष्ट कर रहे हैं यहां अपने को चोरी करने का भाव हुआ वो भाव हिंसा है भाव हुआ ना भाव प्राणों का घात हुआ ना मेरा शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात हुआ ना आत्म परिणाम हिंसन वाली बात हो गई ना यहां आत्म परिणाम हिंसन आत्मा के परिणामों का घात हुआ हिंसा हुई वह भाव हिंसा है और जो कोई अपने को चोर जान ले क्या तो प्राणों का वियोग करे वही द्रव्य हिंसा है अपनी द्रव्य हिंसा की बात कर रहे हैं अपनी भाव हिंसा अपनी द्रव्य हिंसा अपनी भाव हिंसा किस प्रकार से चोरी का भाव आते ही आपके परिणाम बिगड़ गए परिणाम बिगड़ गए ये भाव चोरी हो गई ठीक है भाव प्राणों का घात हो गया 
तो भाव प्राणों के घात के अंदर भाव हिंसा होगी अपनी भाव हिंसा और अब अपनी द्रव्य हिंसा की बात कर रहे हैं किसी को पता लग गया इन्होंने चोरी की है और कैसी बदनामी होगी लोग क्या कहेंगे आत्महत्या कर लेता है अपने द्रव्य प्राणों का घात भी कर लेता है अपना सर पीटने लग जाता है गलती हो गई मेरे से सर फोड़ने लग जाता है आगे से नहीं करूंगा ऐसा वैसा द्रव्य प्राणों का घात करने लग जाता है अपना मरने के लिए तैयार हो जाता है बड़ी चोरी और चोरी किस लेवल की है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है ये सब बातें तो एक तो चोरी हो गई भाव चोरी और द्रव्य चोरी दो प्रकार की तो चोरी हो गई आगे चल करके अणुव्रत और महाव्रत के रूप में दो प्रकार की अलग से बतलाएंगे अभी इस चोरी के अंदर चार प्रकार की हिंसा घटित कर रहे हैं इसी चोरी में एक अपने भाव हिंसा अपनी द्रव्य हिंसा पर के भावों की हिंसा और पर की द्रव्य हिंसा ये चार प्रकार की हिंसा सिद्ध कर रहे हैं इस चोरी के अंतर्गत इसी चोरी के परिणामों में जैसे असत्य में था जैसे हिंसा में था स्टाइल तो एक ही है ना कहने की तो दो बातें हो गई यहां अपनी भाव हिंसा और अपनी द्रव्य हिंसा अपनी भाव हिंसा में अपने भाव प्राणों का घात हुआ और अपनी द्रव्य हिंसा में किसी ने चोर जान लिया कोई चोर जान न ले वे मेरी चोरी पकड़ी न जावे होता ही ऐसा ही है भाई साहब समाज में प्रसिद्ध है ये वचन पकड़ में आ जाए तो चोर और नहीं पकड़ में आए तो साहूकार और क्या है सजा तो उसी को मिलेगी ना जो पकड़ में आ गया जो नहीं पकड़ में आया वो तो कहेगा अपराध क्या है मेरा अपराध सिद्ध करो आप कौन व्यक्ति हत्यारा है पकड़ में आ जाए तो हत्यारा और नहीं पकड़ में आए तो नहीं है ये तो कानून है दुनिया का क्या लेकिन यहां जहां जिनागम का सवाल है यहां तो क्षण क्षण के परिणामों की मॉनिटरिंग हो रही है क्षण क्षण के परिणाम पकड़ में आ रहे हैं कर्मों के द्वारा पकड़ में आ रहे हैं कर्म पकड़ रहे हैं आपके परिणामों की तारतम्यता को पकड़ रहे हैं आपके परिणामों के उतार चढ़ाव को पकड़ रहे हैं वो जो है ना चौरियानंदी नाम का रौद्र ध्यान मैंने एक दिन शायद पहले भी बड़े दादा के नाम से बतलाई थी आपको बड़े दादा की एक पुस्तक है इन भावों का फल क्या इन भावों का क्या फल होगा आजकल एस पी भारी लोहिया भी बहुत बोलते हैं इस विषय के ऊपर लेकिन बड़े दादा की पुस्तक है इन भावों का क्या फल क्या होगा उस पुस्तक में बड़े दादा ने चार प्रकार के ध्यानों की चर्चा की है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वगैरह की खुलकर के चर्चा आई है और हमेशा कहा करते थे चौरियानंदी नाम का रौद्र ध्यान क्या होता है अभी चोरी कर ली अब तो पाप खत्म हो गया ना अब तो क्या अरे हमने हमने चोरी कर ली अब तो खत्म हो गया ना कहानी खत्म हो गई ना चोरी कर लेने के बाद में अब थोड़ी ना पाप लगेगा चोरी की वस्तु देख देख करके जब जब तेरे को आनंद आ रहा है जब जब प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है तेरे को चोरी आनंदी नाम का रौद्र ध्यान और चोरी का पाप लग रहा है कहा चोरी चोरी की बात करें जिनागम की सूक्ष्मताओं में जाकर के अभी यदि मैं बात करूंगा तो भाई साहब ये पर वस्तु मेरी है ये विकल्प मात्र चोरी है ये देह मेरी है इस मान्यता का नाम चोरी है पराई नहीं भाव अंतरंग चोरी की बात कर रहा हूं प्यार सो पराई सोच गई बे की चाह चोरी पर वस्तु के ग्रहण करने के परिणाम मात्र को चोरी कह दिया गया है वो बहुत उत्कृष्ट लेवल की व्याख्याएं हैं वो नहीं वो नहीं लगाना अभी यहां तो साधारण बात चल रही है लोक व्यवहार जीवन शैली की बात चल रही है लेकिन उस लेवल से भी जनागम में चिंतन किया गया है उतनी गहराई से भी ये जो मैंने आपको लाइन बोली ना प्यार सो पराई सोच गई बेकी चाह चोरी ये बनारसी दाल जी का है नाटक समय सार का सप्त व्यसनों का भाव पक्ष चोरी भी एक व्यसन है ऐसा नहीं कि जरूरतमंद व्यक्ति ही चोरी करता है जिसे जरूरत नहीं होती है वो व्यक्ति भी चोरी करता है यांजन चोर जो था ना ये तो बहुत वैभव संपन्न था ललितांग था ना नाम इसका क्या था कैसे भुगता उसने आदत पड़ गई थी लत पड़ जाती है हैबिट हो जाती है चुराने की तो उन सब का निषेध कर रहे हैं यहां अभी हमने दो प्रकार की हिंसा देखी चोरी में चोरी में एक प्रकार की हिंसा हो गई अपने भाव प्राणों की 
चोरी में दूसरे प्रकार की हिंसा हो गई अपने द्रव्य प्राणों की अपने द्रव्य प्राण हाथ पांव पचाटना आदि है ना अब आगे बढ़ो तथा जिस जीव की वस्तु चोरी गई उसे जो अंतरंग पीड़ा हुई वह उसकी भाव हिंसा है जिसकी वस्तु चोरी चले गई चोरी का माल खरीदना भी कम दाम में मिल जाता है चुराया हुआ माल खरीद लेता है स्टॉक बना लेता है मार्केट से कम दाम में मिल रहा है वहां से उधर से मिल रहा है हमें पता है ये व्यक्ति चोरी करके लेकर के आया है हमने उठा लिया उससे माल गाड़ियों में से चोरी होती है इधर से उधर माल डिलीवरी होते हैं उनके अंदर चोरियां हो जाती है और कम पैसे के अंदर वो बेच देते हैं और यदि आप खरीद रहे हैं कम पैसे के देखो हमें पता है कोई चीज किस रेट में आती है मार्केट में यदि उससे फिफ्टी परसेंट के अंदर कोई व्यक्ति यदि बेच रहा है और नई चीज को बेच रहा है इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है हम नहीं खरीदेंगे क्या आधी रेट में मिल रही है एक लाख का माल पचास हजार में मिल रहा है आपको पचास हजार का प्रॉफिट हो रहा है कि पचास हजार का प्रॉफिट नहीं पचास हजार में भी चोरी का पाप लग रहा है कहां जाकर के भुगतेंगे हम हमें भुगतना पड़ेगा उसकी सजा मुझे मिलेगी व्यक्तिगत उस चोरी के पाप को भुगतना पड़ेगा मुझे चोरी का माल नहीं खरीदते ज्ञानी समझदार व्यक्ति चोरी का माल भी नहीं खरीदता है देखिए जिस वस्तु जिस जिस व्यक्ति की वस्तु को चुराया है उसके भाव हिंसा हो गई भाव प्राणों का घात हो गया उसके बेचारे की अब पड़ी हुई चीज को भी उठा लिया आपने उसमें भी भाव प्राणों का घात हो गया हम तो यहां तक कहते हैं आपके जिन मंदिर में स्वाध्याय सभा चल रही है और कोई व्यक्ति मोबाइल भूल गया है तो आप उस मोबाइल को जहां रखा हुआ है वही रखे रहने दीजिए इधर उधर मत कीजिए क्योंकि जो व्यक्ति मोबाइल भूल करके चला गया है पांच मिनट बाद में पंद्रह मिनट बाद में आधे घंटे बाद में वो दोबारा मंदिर जरूर आएगा उसे लेने के लिए और जहां बैठा था वहीं जाकर के उठाएगा बोलिए जहां वो बैठा था ना उसी जगह पर आकर के देखेगा और आपने उसे उठा करके इधर उधर दे दिया मंदिर वाले को दे दिया किसी और को दे दिया घर ले गए कल दे देंगे बाद में दे देंगे उठा करके कहीं सेफ जगह पर रख दी तुमने तो सेफ जगह पर रखा है लेकिन उसमें भी चोरी का पाप लग रहा है अनजाने में चोरी का पाप लग रहा है बिना जाने हुए ऑनलाइन सेल के अंदर सिक्सटी ऑफ आता है अब वो पता नहीं क्या रेट है क्या है ऑनलाइन का तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है ऑनलाइन के अंदर जो चीजें मिलती है उनके दुनिया भर के खर्चे नहीं होते हैं इसलिए भी रेटें काफी डाउन होती है मार्केट से उनके स्टाफ नहीं होता है उनके ये नहीं होता है दुनिया भर के खर्चे उनके नहीं लगते हैं शोरूम नहीं है तो गोडाउन एक ले लिया है मनाते हैं बेचते हैं खैर जो जैसा हो स्वाभिवेक से निर्णय करें भाई साहब कुल मिलाकर के बात ये है जिस जीव की वस्तु चोरी गई उसे जो अंतरंग पीड़ा हुई वह उसकी भाव हिंसा है और वस्तु के निमित्त से उस जीव के द्रव्य प्राण पुष्ट थे प्राण अटक अटके रहते हैं भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप आपका मोबाइल इधर उधर हो जाता है ना आपका प्राण अटकते हैं आपके क्या मोबाइल सच में हो गया है ऐसा विपिन भाई ये जो है ना मोबाइल ये ऐसा हो गया है जैसे प्राण है हमारा पैसे में प्राण अटके हुए हैं वस्तु में प्राण अटके हुए हैं किसी चीज में प्राण अटके हुए हैं दसवा प्राण कह करके पुकारा ग्यारहवा प्राण मनी को अन्न को इन सबको प्राण कहा गया है ग्यारहवा प्राण बारहवा प्राण शास्त्र ऐसे कथन चलने लगे हैं इस तरह के द्रव्य प्राण पुष्ट थे उन पुष्ट प्राणों के नाश होने से उसके द्रव्य प्राण पीड़ित हुए वही उसकी द्रव्य हिंसा है उसके द्रव्य प्राण पीड़ित हुए यह उसकी द्रव्य हिंसा है तो जिस व्यक्ति की वस्तु चोरी हुई है उसके भी भाव हिंसा और उसकी द्रव्य हिंसा और जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसके भी भाव हिंसा स्वयं की और स्वयं की ही द्रव्य हिंसा भी इस तरह से चार प्रकार की हिंसा का पाप इस चोरी में लग रहा है दो लाइन और है देखिए आगे वाले पेज पर इस प्रकार चोरी करने से चोरी करने वाले की तथा जिसकी चोरी हुई है उसकी द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की हिंसाएं होती है 
चोरी करने वाले के भी दोनों प्रकार की हिंसा होती है और जिस व्यक्ति का माल चुराया गया है उसके भी द्रव्य भाव दोनों प्रकार की हिंसा होती है तो चोरी करने में चोरी का पाप तो लगता ही है चार प्रकार की हिंसा का पाप भी लगता है अब चोरी प्रकट रूप से हिंसा है वैसे तो आज बहुत चर्चाएं हो गई है कल इसी चर्चा को थोड़ा और पुष्ट करेंगे और अलग एंगल से और अलग नई बातों को लेकर के इन सब बातों की चर्चा 103 नंबर श्लोक से आगे बढ़ाएंगे अभी की बात को यहीं विराम देते हैं जितना संभव हो सके उतना पालन कीजिए निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है पंद्रह मिनट बाद में वही चर्चा संवेद और वैराग्य भावना के ऊपर जय जिनेन्द्र नौ बाणों का